You are watching Los Angeles and San Francisco Prime Time TV. 您现在收看到的是洛杉矶十八台、旧金山四十二台中文电视《黄金档》。今天来到我们的节目中做客的是眼科专家，来自嘉联太平医疗网的眼科医师罗佳医师。他呢在南加州哈仙达冈从业已经超过三十年，在南加大 USC 从事教授工作也已经超过三十年。那么今天罗医师呢会和我们大家一起来聊一下有关青光眼的问题。你好，罗医师哈，我们知道青光眼呢，可能是很多老年朋友都会遇到的一个问题。那我们来首先了解一下哈，这个青光眼是怎么样形成的呢？青光眼主要是遗传因素决定的，当然年纪越大越容易有青光眼。如果你有家族青光眼的历史，那么你肌肤就很有可能都会有青光眼。如果爸爸妈妈都有青光眼，那你来的机会。就更大。那这个青光眼有什么样症状吗？青光眼是一种没有症状的疾病。常常病人问我，青光眼有什么症状？我说没症状，你要靠我。就像你如果胆固醇高，你怎么知道胆固醇高？不验血，你不知道。同样的，青光眼是一种没有症状的视觉神经慢慢慢慢慢慢慢慢坏下去的，因为它是从旁边坏下去。是从周边的视野坏，等到慢慢慢慢周边视野没有了，那清晰到中间的视力的时候，那个时候你知道，那么几乎百分之九十八九十的视觉神经已经没有了。而青光眼是没得根治的，你有了，永远都就有了，有多少伤害，永远就有这么多伤害。而医生的责任就是让你不再继续变坏下去。从这个角度来讲，哈，他是不是应该过了一定年纪之后，每年做一个筛检是非常必要的？如果有家族青光眼历史的人，必须要做青光眼检查，甚至很早就要开始做，二十岁、三十岁、四十岁一定就要做。如果没有家族历史的人，四十岁以上也应该至少做一次全面的眼睛检查。当你去看眼科医生的时候，他一看。用电脑分析，用量你的眼睛，马上就知道你有没有青光眼的风险。青光眼基本上分两种，一种是开角型，一种是闭角型的。而开角型的我们叫慢性青光眼，闭角型的是急性青光眼。百分之九十几、九十九的人都是慢性青光眼。那种慢性青光眼是慢慢慢慢慢慢损伤你视力。但是我们东方人，闭角型的青光眼也很普通，而闭角型的青光眼是突发的。有一天你本来还看得很好，突然间就眼睛痛、眼睛红、眼睛看不清楚，呃，头晕、呃、头痛。那个时候你去看医生，眼压说不定有非常非常高，四五十、五六十，已经是几乎要到瞎了的情形。那叫闭角型青光眼，都是都是比较常见的，在中国人里面。那为什么华人来说哈，这个即发性的青光眼会比较普遍？是因为我们的眼睛的构造，就像华人为什么是呃 brown color 咖啡色眼珠，我们的那个眼珠的那个形状构造，就造成了那个那个呃排走压力的那个管道就比正常人就狭窄。如果你去看眼科医生，他一看就知道你会不会有慢性青光眼，一看就知道你会不会有急性青光眼。有急性青光眼，那是最简单的，做做镭射治疗，就在诊所里面，在眼睛那个呃瞳孔上打一个洞，瞳孔旁边打一个洞，你就永远不会再有急性青光眼了，一劳永逸。而慢性青光眼，如果你有了，那么只有靠药物治疗、镭射治疗或者开刀。任何一个人开始有慢性青光眼的时候，通常青光眼最常见的症状就是眼压高。检查的时候，第二就是视觉神经弱了，第三就是视野差了。所有这些都靠药物来控制。第一步是最简单的，但是药物有它的副作用，不好处就是点了眼睛不舒服，眼睛红，眼睛干，眼睛涩，或者眼眶变黑。这些都是它的副作用。如果你受不了它的副作用
那么我们就用镭射来疏通它的那个管道，而手术是最后的选择，因为手术还是风险比其他的大一点的。青光眼的治疗就像呃修水管的人一样，点的药水就是像修水管的 d r a i n e 一样的来清洗那些管道，镭射。就是疏通那个管道 ，mechanically， 就是就像你去拿个 rotor rotor 来清那个管道，而手术就像跟你换了一个新管子，所以这是新光眼的治疗。那好，谢谢您，罗医师，今天来到我们的节目中做客哈，跟我们的观众朋友聊了那么多关于青光眼的一个问题。那朋友们，感谢您的收看，我们下次节目见。